isang mapagpalang araw muli sa iyo. Narito na naman ako para sa makabuluhang talakayan. Handa ka na ba sa pakikinig? Kung handa ka na, halikat, magtalakayan na tayo. Para sa layunin sa pagkatuto, sa paksa natin sa araw na ito, narito ang ating layunin. Natutukoy ang mga ahensya ng pamahalaan na responsable sa kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad. Napahalagahan ang pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan at pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Sa nakaraang paksa, tinalakay natin ang paghahanda sa panahon ng kalamidad. Bakit nga ba napakahalaga ang maging handa sa panahon ng kalamidad? Ang kahalagahan ng pagiging handa para sa panahon ng kalamidad ay para na rin sa atin upang tayo ay maging ligtas at di na mahirapan sa paglikas. Ayon kay Father Lehan, ang buhay ay hindi na maibabalik kapag mayroong nangyaring sakuna sa atin. Pinapaalalahanan po ang lahat na sana, sundin po natin ang sinasabi ng ating gobyerno. Hindi po natin hawak ang panahon ngayon lalong lalo na alam natin na ang mga kalamidad ay dadating sa hindi natin inaasahan. Kinakailangan maging handa tayo palagi at parte ng ating paghahanda ay ilagay ang ating sarili sa dapat nating kinalalagyan. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung paano hinaharap ng pamahalaan at ng mga mamamayan ang mga suliraning kaugnay ng mga sakuna o kalamidad. Handa ka na bang matuto? Halina't simulan na natin. Isa-isahin natin ang mga kagawaran at ahensyang responsable sa kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Ito ay nagbibigay ng ulat panahon. Nagmumonitor ng paparating na bagyo at nagbibigay ng mga signal at paalala. Ang Pag-asa, Flood Forecasting and Warning Section ay responsable sa pagbabantay sa antas ng baha sa mga lugar na apektado ng bagyo. Ang susunod na ahensya ay ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Ito ay nagbabantay ng mga ng iba't ibang bulkan. Nagbibigay ng mga babala at paalala kung may peligro. National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC ito ay nakatalaga sa pagbabawas ng panganib na maaaring itulot ng mga kalamidad. Naninigurong handa ang lahat sa paparating na kalamidad. Ang susunod ay ang Department of Transportation and Communications or DOTR. Nagbabantay sa pangkalahatang kalagayan ng transportasyon at komunikasyon tuwing may kalamidad. Department of Science and Technology o DOST Nakatutulong sa paghadlang o pag-iwas sa malawakang pinsala ng kalamidad gamit ang makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng Project NOAA. Ang susunod ay ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP Nagbabantay sa mga sasakyang panghimpapawid tuwing may kalamidad. Philippine Coast Guard or PCG, nagbabantay sa mga sasakyang pandaga tuwing may kalamidad. Philippine Information Agency or PIA, ito naman ay nagbibigay ng mga ulat tungkol sa mga relief and rescue operation na ginagawa kapag may kalamidad. National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, Naniniguradong may sapat na supply ng elektrisidad kapag may kalamidad. 
Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Nagbabantay at nagpapanatili ng kaayusan ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Department of Social Welfare and Development o DSWD ang namamahala sa pagbibigay ng serbisyong panlipunan sa mga Pilipino. Nangunguna ito sa mga relief operation sa panahon ng kalamidad at sakuna. Bureau of Fire Protection or BFP Ito ang nagpapatupad ng mga pambansang patakaran na may kaugnayan sa pagsupo at pag-iwas sa sunog. Department of Interior and Local Government or DILG Pinamamahalaan nito ang pamahalaang lokal sa pamamagitan ng pagbibigay ng budget, pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa lungsod, bayan at lalawigan, pagpapatupad ng mga ordinansa sa mga lugar na ito at marami pang iba. Philippine National Police or PNP Ito ang nangangalaga sa kapayapaan, kaligtasan at nagbibigay proteksyon sa mamamayang Pilipino. Ito rin ang sumusugpo sa kriminalidad sa mga komunidad. Armed Forces of the Philippines or AFP Ito ay binubuan ng Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Marine Corps. Ang mga ito ay tumutugon sa banta ng rebelyon at kaguluhan. Tulad ng PNP, pinangangalagaan nila ang kapayapaan at kaligtasan. Tumutulong din ang AFP sa mga lokal na pamahalaan sa oras ng mga sakuna at kalamidad. Department of National Defense or DND Pinangangalagaan nito ang kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Pinangangalagaan ang kaligtasan ng mga mamayan laban sa mga krimen tulad ng kidnap, hold up, nakawan at marami pang iba. Department of Public Works and Highways or DPWH Ito ang nangangasiwa sa pagpapagawa ng mga proyekto para sa kaligtasan at mga pampublikong infrastruktura gaya ng kalsada at sistema ng irigasyon. Department of Health or DOH Ang ahensyang ito ay nagbibigay ng paalala ukol sa mga sakit na maaaring maging laganap dahil sa pagkakaroon ng isang kalamidad. Nagbibigay din ito ng mga official statement ukol sa sitwasyon ng isang epidemya kung mayroon man at nagbibigay rin ng babala sa mga tao kung paano ito may iwasan at naglalahad ng mga hakbangin kung paano mapipigil ang pagkalat ng isang epidemya. At Department of Education or DepEd. Ito ay namamahala sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapaunlad ng batayang edukasyon sa ating bansa. Kapag parating ang matinding bagyo o may kalamidad, kadalasang ginagamit na pansamantalang tirahan ng mga mamamayan ang mga pampublikong paaralan. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan at pamahalaan sa panahon ng kalamidad? Disiplina at kooperasyon sa panahon ng kalamidad. Sa kasalukuyan, maraming seminar na isinasagawa ang gobyerno at mga non-governmental organization or NGO upang magbigay kaalaman kung paano maging handa sa mga paparating na kalamidad. Dahil sa mga karanasan, marami tayong napupulot na aral kung paano maiiwasan o malilimitahan ang mga pinsala. Naging mas alerto ang mga kagawaran at ahensya. Marami na rin mga non-governmental organization ang tumutulong sa paghahanda. Ngunit lahat ng adhikain ng gobyerno, maging ng mga NGO ay hindi magiging matagumpay kung hindi makikipagtulungan ang mga mamamayan. Mahalaga ang kooperasyon at disiplina ng mga mamayan bago, tuwing at pagkatapos ng kalimidad upang mapanatili ang kaligtasan at mapadali ang pagpapatupad ng mga plano. Sa disiplina at kooperasyon ng mga mamayan, maraming buhay at ari-arian ang maaaring mailigtas.
mga kamalian, pagtutuwid at paalala sa panahon ng kalamidad. Sa kabila ng mga karanasan, masasabi nating kulang pa rin tayo sa paghahanda. Marami pa rin sa atin ang matitigas ang ulo. Ipinagwawalang bahala ang mga ulat at babala na humahantong sa pagkapahamak. Sa panahon ng kalamidad, maging kalmado at alerto. Matatiling may alam at laging handa sa mga nangyayari sa paligid. Laging tumutok o makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Mahalagang kaalaman Nakararanas ang Pilipinas ng iba't ibang uri ng kalamidad gaya ng pagbagyo, pagbaha, abnormal na pagtaas ng tubig or storm surge, paglindol, tsunami, pagputok ng vulkan, El Nino at La Nina. May mga kagawarang ahensya ng pamahalaan na responsable sa kaligtasan ng mga mamamayan. Mahalaga ang kooperasyon at disiplina ng mga mamamayan bago, tuwing at pagkatapos ng kalamidad upang mapanatili ang kaligtasan at mapadali ang pagpapatupad ng mga plano. Sa panahon ng kalamidad, maging kalmado at alerto. Manatiling may alam at laging handa sa mga nangyayari sa paligid. Laging tumutok o makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Binabati kita matagumpay mo natutunan ang paksa sa harap ng kalamidad. Inaasahan ko na ikaw ay handa na sa anumang kalamidad. Hanggang sa muling talakayan, paalam!